பிள்ளைகள் கவனியும் கொண்டிக்கு அடிப்படை ரசாயனத்தை நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் படிப்போம் அடிப்படை ரசாயனம் என்றால் என்ன கணிப்பு ரீதியான ரசாயனங்கள் கற்றல்ல அடிப்படை ரசாயனம் அதாவது கணித ரீதியான கற்றல் எடுக்கலாம் கணிப்பு ரீதியான ஓட்டுக்கணும் உங்களுக்கு அது ஒரு மிக முக்கியமான அதாவது நீங்கள் மெத்தமெட்டிக்கலாக பிழையினமாக இருந்தீங்கன்னா சயின்ஸில் பிரச்சனை அப்போ இது கணிப்புகளை தெளிவுபடுத்தாதான் நீங்கள் அங்காலையும் பிசிக்கல் அதெல்லாம் கவனமாக செய்யலாம் அப்போ இதில் முக்கியமான தரவுகளை பாருங்கள் முதல் அளவீடுகள் பற்றி நாங்கள் எளிமையாக பார்ப்போம் முந்தின விட குறைச்சிருக்கணும் இப்போ வரடே மாறலி அதெல்லாம் இன்னும் அணிக்க சாரி மின் ரசாயனத்துக்காக மரம் இது அளவீடுகள் மூலம் அவாத்திர மாறலையும் தான் பிரதானம் அடுத்து அணுத்தினி அலகு அளவீடு முறைகள் அடுத்து வலுவளவு வலுவளவும் வலுவளவும் இரசாயன சூத்திரமும் அப்புறம் கரசலும் கரசலின் அமைப்பும் சரி பண்ணி எடுக்கலாம் இதை நாங்கள் சரிவு அப்புறம் இரசாயன தாக்கங்கள் சமப்படுத்தல் இரசாயன கணிப்புகள் ஒட்சியேற்றம் அப்போ ஒட்சியேற்றம் படித்த பிறகு இரசாயன தாக்கங்களை சமப்படுத்தலை பற்றி படிக்கணும் அதுதான் இப்போ தினமும் இதாட்டு அதில் பற்றி பார்ப்போம் பாருங்க முதலாவது மூலண்டா உங்களுக்கு தெரியும் கீழ்வாப்பிலையும் படிச்சிருப்பீங்க மூல் எம்ஓ எல்இ என்று போடலாம் குறியீடு ஆனால் எம்ஓ எல்இ தான் மூல் எம்ஓ எல்லு போட்டால் குறியீடு ரெண்டு பாவிக்கலாம் மூல் அண்டு சொல்லியிருக்க நீங்கள் சரியான வரவிளக்கணும் திருத்தமான பன்னெண்டு கிராம் பன்னெண்டு காபன் சமத அணி என்று எடுக்கலாம் பன்னெண்டு காபனில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமனான எண்ணிக்கை அலகுகள் உடைய பதார்த்தம் மூலாகும் என்று எடுக்கணும் இதுதான் வரவிளக்கணும் மற்ற வரவிளக்கணும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு மின்னிலேண்டா ஒரு பிறடை மின்கணியத்தை வழங்கும் இலத்திரன் என்று வருது மற்றது இருபத்தி ரெண்டு டசம் நாலு டெசிமீட்டர் கணம் கன அளவு நியம நியம வெப்ப அமுக்கத்தில் உள்ள போது அது உள்ள மூலக்குறுண் எண்ணிக்கைன்னு எடுக்கலாம் ஆனால் இதுதான் சரியான வரவிளக்கணும் அப்போ மூளை நாங்கள் எப்படி கணிக்கிறது மூளுக்கு குறியீடு வந்து எண் அழகு வந்து மூல் தான் அப்போ எண்ணன்றது அளவு எத்தனை மூல் என்றது வரும் அப்போ திணிவும் கீழ் போமிலா வைத்தால் உண்மையானது ஆனால் அதை நான் உங்களுக்கு மூளை கொடுத்த நினைவு என்று போட்டுக்கிறேன் போம்லா இதன் கூட சரி அப்போ இதில் நாங்கள் பின்வரும் மூல நிக்கியே துணிவோம் துணிதல் துணிதல் என்று பாருங்க மூல நிக்கியை நாங்கள் துணிவோம் அதில் துணிகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் இப்போ சோடியம் ரெண்டு தசம் மூன்று கிராம் என்று வருது அப்போ சோடியம் அன்னைக்கு மூளை கொடுத்த நினைவு நீங்கள் எடுக்க இயலாது அதெல்லாம் ஃபார்முலா வெயிட் அண்டு போட்டுக்கிறேன் அணு இலாட்டமிக் வெயிட் அண்டு வருது அப்போ இது இருபத்தி மூன்று கிராம்போ மூல் திறப்பட்டது ரெண்டு தசம் மூன்று கிராம் இது இருபத்தி மூன்று கிராம்போ மூல் அப்போ மூல் கிராம் கிராம் மட்டுப்பட்டால் தசம் ஒரு மூலாண்டு வருது பாருங்க தசம் ஒரு மூல் அடுத்து ஒரு கிலோ கிராம் கல்சியம் காப்பனேட் அப்போ கல்சியம் காப்பனேட்டு மூல் வந்து ஒரு கிலோன்னா கிராமாக மாற்றுது கல்சியம் காப்பனேட்டுக்கு நூறு கிராம் இப்போ மூல் தான் அது இந்த மூளை கூட்டு துணி அது இந்த ஃபோமிலா வெயிட்டு இந்த அயன் சேர்வைக்கு நீங்கள் ஃபோமிலா வெயிட்டுன்றா நல்ல கல்சியம் காபனேட்டுக்கு உங்களுக்கு அயனாக தான் இருக்குது அப்படி அப்போ இதை நாங்கள் ஃபோமிலா வெயிட்டு சொல்கிறோம் சிறப்பு மூளை குட்டு துணிவன்னு சொல்கிறது சிறப்பு இல்லை அதான் அதுவே பத்து மூலண்டு வருது பாருங்க அடுத்தது பாருங்க ரெண்டு தசம் அஞ்சு சைவர் கிராம் சப்பு சல்பேட்டு அஞ்சு நீர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் மூளை கொடுத்த நினைவு காணணும் அதாவது ஃபோமிலா வெயிட்டை காணணும் அப்போ செப்புக்கு அறுபத்தி நாலு எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் நீங்கள் கூட்டினீங்கன்ற தொண்ணூற்றி ஆறு ரெண்டு பேர் அடுத்து அஞ்சு நீருக்கும் அஞ்சு நீரும் அவ்வளவு உங்களுக்கு தொண்ணூறு ரெண்டு பேர் தொண்ணூறு அப்போ இது கிராம் எடுக்கலாம் கிராம் அப்போ இவ்வளவு நூற்றி அறுபது இருநூற்றி ஐம்பது ரெண்டு பேர் அப்போ இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் போ மூல் இது கிராம் அப்போ பிரிச்சுங்க ஒன்று தர பத்து சே ரெண்டு மூல் ரெண்டு பேர் அடுத்து பின்வரும் மூல எண்ணிக்கைகளுக்கு சமநிலை அத்துணிக்கைகளின் அத்துணிக்கையின் திணிவை கணிக்க போகிறோம் அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் ஓயிலையும் கொஞ்சம் சேரிப்பீங்க நாங்கள் அடிப்படையே பார்ப்போம் பாருங்க திணிவை கணிக்க போகிறோம் அப்போ தசம் முதலாவது கேள்வியை பாருங்க தசம் சைபர் ஒரு மூல் எம்ஜி என்று தந்திருக்கு எம்ஜிக்கு சேரன தனிவு இருபத்தி நாலு அப்போ அது இந்த சேர் மூலம் கொடுத்த நிவு எவ்வளவு சாரி மூலம் தனிவு இருபத்தி நாலு கிராம்பு மூல ரெண்டு பேர் அப்போ தசம் ஒன்று தர என்ன வருது உங்களுக்கு வெயிட்டை வந்து நீங்கள் 
என்ற போமிலா வெயிட் ரெண்டு மூட்டாச்சு இதுதான் மாதிரி என் வந்து தசம் ஒரு மூல் இருபத்தி நாலு வர் ரெண்டு தசம் நாலு கிராமண்டு வருது அடுத்தது பாருங்க பத்து மில்லி மூலண்டு போட்டுக்கலாம் மில்லி மூல நாங்கள் இப்படி போடலாம் பத்து மில்லி மூலண்டு இப்போ போடுங்க இப்படி இதுதான் பேரும் என்ன ஓச்சு மில்லி மூலண்டு அவ்வளவு பத்து சயோண்டு அப்போ பத்து நாங்கள் பத்து சய மூன்றால் பெருக்கி பிற மூளாக்கி பிற நாற்பது கிராம் என பெருக்கினா எப்படி வருது தரும் தசம் நாலு கிராம் என்று வருது அடுத்தது அபகாத்ரோ மார்லி என்னை என்ன எடுக்கிறோம் இப்பத்தி ஆண்மை தான் பழைய முறை வந்து எல் அதை நீங்கள் சில இடங்களில் பார்க்கலாம் அப்போ இது என்ன கருத்து திருத்தமான பன்னெண்டு கிராம் பன்னெண்டு காபன் ரெண்டு பேரும் பன்னெண்டு காபன் சமதானியில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை அவாத்திரமாலியா அப்போ இதுதான் அவாத்திரமாலி இதை நாங்கள் குறியீடு வந்து கேபிட்டல் என் இப்படி எழுதுறோம் எல்லா பாருங்க என்னை ஆறு தசம் சைபர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று பே மூல் அடுத்தது துணிக்கல் மொத்த எண்ணிக்கை பாருங்க இது மொத்த எண்ணிக்கை துணிக்கலின் எண்ணிக்கை என் வந்து மூல் என்னை வந்து அவாத்திரமார் பின்வரும் பார்த்தங்கள் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கைகளின் எண்ணிக்கைய பார்த்தங்களின் மூல எண்ணிக்கை பின்வரும் பார்த்தங்களில் உள்ள துணிக்கைகளின் எண்ணிக்கையை துணிதல் என்று பார் பின்வரும் பார்த்தத்தில் உள்ள துணிக்கைகளின் எண்ணிக்கையை துணித கணித்தல் பின்வரும் பார்த்தத்தில் உள்ள துணிக்கைகளை துணிக்கைகளின் எண்ணிக்கையை கணித்தல் என்று பாருங்க இதில் இதான் சேர்த்து கருத்து சேர் அப்போ பாருங்க முதலாவது தசம் ஒரு மூல் எம்ஜி ரெண்டாம் மெக்னீசியத்தில் கேட்டுக்கிறோம் என்ன கேட்டுக்கிறோம் எம்ஜி அணுக்களை கேட்டுக்கிறோம் அணுக்கள் அதுதான் கேள்வி எப்படி துணிகிறது அவாத்திரனால் பெருக்கி விட்டீங்கன்னா சரி இதுதான் அணுக்கள் என்று வருது பாருங்க எம்ஜி அடுத்தது தசம் மூன்று ரெண்டு கிராம் ஓட்டுவில் உள்ள மூலக்கூறுகள் நினைக்கு மூலக்கூறுண்டா அது மூல் முதல் காணும் நீங்கள் அப்போ முதல் வந்து என் ஓட்டுவின்ற மூல் எவ்வளோ திணிவு தந்திருக்கு உங்களுக்கு தசம் மூன்று ரெண்டு கிராம் இது எவ்வளோ அளவு பிரிக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் போ மூலால் பிரிக்கும் பிரிச்சிங்க என்று சொன்னால் தசம் சைபர் ஒரு மூல் அண்டு வேறு அதான் நீங்கள் கவனிக்கணும் தருங்க தசம் சைபர் ஒரு மூல் அண்டு வேறு அப்போ இதில் நாங்கள் இதை பாருங்க தசம் சைபர் ஒரு மூல் அண்டு வேறு அதை பிரிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் பத்தின் ஆறு சைபர் ரெண்டு பத்தின் இருபத்தி ஒன்று இது சார் பத்தின் இருபத்தி ஒன்று என்ன ஓட்டு மூலக்குறை நினைக்க வருது சரிதான் உங்களுக்கு சரி அடுத்தது பாருங்க ஏழு தசம் எட்டு கிராம் பென்சிலில் உள்ள மூலக்கூறு அன்னைக்கு ரெண்டு கேள்வி இருக்கு முதலாவது என்ன செய்வீங்கள் இது பாருங்க இதில் இதில் பயிற்சியாக விட்டுக்கணும் உங்களுக்கு மூலக்கூறு எண்ணிக்கையும் காவல் அணுக்கள் எண்ணிக்கை அப்போ முதல் மூளை காணுங்கோ பென்சின்ற மூளை விளவு சி சிக்ஸ் ஏ சிக்ஸ் ஏழு தசம் எட்டு எழுபத்தெட்டால் பிரியுங்க அப்போ தசம் ஒரு மூலண்டு வேறு உங்களுக்கு பிற அதை அவாத்திரான பிரிக்கணும் மூலக்கூறு வேறு பிற அணுக்களுக்கு ஆறு அளவு இருக்கும் பாருங்க இதில் பென்சின் வந்து உங்களுக்கு மூலக்கூர் இது உங்களுக்கு தசம் ஒன்ற நீங்கள் ஆறு தசம் சைபர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூணு நாள் பிரிக்கினா வேறு அடுத்தது காவண்ட எண்ணிக்கை வந்து காவல் காவண்ட எண்ணிக்கையை நீங்கள் ஆறு ஆள் பென்சின்ற எண்ணிக்கையாக பிறக்கும் அதுதான் நீங்கள் தெரியும் ஆறு இல்லை இருக்கு பாருங்க ஒவ்வொரு மூணுலேயும் ஆறு இருக்கு சிறதான இதில் பாருங்க ஓர் 
ஒரு அணுவின் துணிவை அளவிடுதல்னால் அடுத்த பிரச்சனை ஒரு அணுவின் துணிவை அளவிடுதல் அப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை ஒரு அணுன்றது மிக மிக சிறிய துணிக்கை அப்போ அது இந்த துணிவு மிக குறை அதாவது எப்படி பார்க்கணும் ஒப்பிட்டுத்தான் குறை வேண்டும் எப்படி ஒப்பிடுறது கிராமோடைய இங்கிலோ கிராமோடைய ஒப்பிட்டால் குறை இப்போ ஒவ்வொரு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஓப்பில் படிக்கிறீங்க அதில் நீங்கள் முதலாம் பிள்ளையாக இருக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஓப்பிட ஒப்படைக்க நீங்கள் கட்டிக்காரராமல் இருக்கலாம் இல்லை அது கடைசியாக மாறலாம் அதுதான் ஒப்பிட்டு ரீதியில் எதுவும் ஒப்பிட்டு ரீதியில் அளவிடப்படுது ஆனால் கிராமன்றதும் ஒரு அளவை வச்சு கிராம் என்று எடுத்துரைக்கிறது இங்கே நாங்கள் கிராம் இல்லை கிலோ கிராமோட அணுவின் துணிவு அளக்கிறன்றது மிக கஷ்டம் ஏன் சொல்லுங்கள் அப்போ ஒரு அணுவின் துணிவு வந்து பத்தின் சய இருபத்தி நாலு கிராம் என்று வேறு ஒரு அணு அண்ணளவாக ஒரு அணுவின் அண்ணளவான துணிவு எடுக்கலாம் அதன் மடங்களாக தான் பெறப்போகுது அப்போ மிக குறை அதனால் பாருங்க வேறொரு குறித்த அணுவோடு ஒப்பிட்டு அளவிடப்படுது அதனால் சார் அணு துணிவு என்ற பதம் பாவிக்குது அதுதான் உங்களுக்கு அணு துணிவு அலகுன்றது எடுக்க போகிறோம் அப்போ இதுக்கும் ஒரு அலகுன்றது எடுக்கணும் இப்போ ஒரு மீட்டர் என்ற ஒரு சென்டிமீட்டர் விளவு ஒரு மில்லி மீட்டர் விளவு என்று அளக்கினாலும் அதே மாதிரி ஒரு கிராம் என்றது இவ்வளோ துணிக்கணும் எடுத்து வச்சுக்கிறது ஒரு சின்ன குட்டி வந்து ஒரு கிராம் என்று எடுக்கிறது அதே மாதிரி ஆதி காலத்தில் நாங்கள் கையால் அளந்திருக்கிறோம் ஒரு முலம் ஒரு சான் என்றால் அது ஆக்களுக்கு ஆக்கள் வேறுபடும் இங்கே எல்லா விஞ்ஞானிகளும் சேர்ந்து ஒரு தனி ஒரு அளவை ஒரு கிராம் என்று எடுத்து வைக்கிறது அது மாதிரி ஒரு மீட்டர் என்று எடுத்து வைக்கிறது அதே மாதிரி இங்கே ஏஎம்ஜி எப்படி வரையறுக்கப்படுது என்று பாருங்க அணு துணி வேலை வரையறுத்து தான் ஒப்பிட்டு அளக்க போகிறோம் அப்போ ஒரு அணுவோட துணிவேன்னு சொன்னால் காம் ஐதரசனோட ஆதி காலத்தில் அளக்கப்பட்டது பாருங்க ஏஎம்ஜூ ஆதி காலத்தில் ஒரு ஏச்சின் துணிவென்று எடுக்கப்பட்டது ஏச்சின் அணுவின் துணிவு இது பிறகு கைவிட்டிருக்கு ஏச்சோடு எல்லாம் தாக்காது பரிசோதனை மூலம் துணிகிறாங்க கஷ்டம் அவன் காபன் தான் ஐக்குரோட்டு ஆவாரு குறிப்பாக பன்னெண்டு காபன் என்றது என்ன பன்னெண்டு என்ன சமதானி பன்னெண்டு காபன் அணுவத்தான் சிறப்பாக எடுத்து வச்சுக்கிறது அப்போ ஒரு அணு துணி வேலகை என்பது ஒரு பன்னெண்டு காபன் அணுவின் துணிவை போல ஒன்றுங்கள் பன்னெண்டு இதுதான் ஒன்றுங்கள் பன்னெண்டு மடங்கு அப்போ அதில் வந்து சார் அணு துணிவுன்றது இந்த அணு துணி வேலகை போல இத்தனை மடங்கு துணி அப்போ அணு ஒன்றின் துணிவுக்கும் பன்னிரெண்டில் ஒன்று ஒரு பன்னெண்டு காவல் அணுவின் துணிவுக்கும் உள்ள விகிதம் தான் அணு துணி வேலாகும் இப்போ உதாரணம் பாருங்க இப்போ சோடியத்தின் இருபத்தி மூன்று ஏஎம்ஜு இதை அணு ஏஎம்ஜு எழுதுறது ஏஎம்ஜு ஒன்றா என்ன இதை போல அது இருபத்தி மூன்று மடங்கு கூடாண்டு கருத்து ஐதரசன் ஒன்றண்டா என்ன கருத்து இதப்புக்கு சமனண்டு கருத்து சரிதானே பாருங்க அடுத்தது சார் மூல கொடுத்து இதுவும் ஒரு மூலக்கூறின் துணிவை பன்னிரெண்டில் ஒன்று ஒரு பன்னெண்டு காவல் அணுவால் பிரிக்கும் இதுவும் இந்த பாருங்க ஓட்டுவின் முப்பத்தி ரெண்டு ஏஎம்ஜு ரெண்டா என்ன கருத்து ஓட்டுவின்ற துணி வந்து அணு துணி வேலாக போல முப்பத்தி ரெண்டு மடங்கு அதுதான் கருத்து சரிதானே இது மூலர் அணு துணிவு தான் நீங்கள் கிராமோடு புட்டாளக்க போகிறீங்க மூலர் அணு துணிவு தான் உங்களுக்கு சாதாரண நிறுத்தல் அளவோடு நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் ஒரு பாருங்க அது இந்த கருத்து என்ன ஒரு மூலன்றது தான் இதில் முக்கியம் இதுதான் மூலர் அணுத்து ஒரு மூல் அணுக்களின் மொத்த துணி மூலர் அணுத்து பாருங்க மூலகம் ஏச் சாரணு துணி வேணா ஒன்று மூலர் அணு துணி வேணா ஒரு கிராம் போ மூணு ரெண்டாவது ஒட்சிசன் பதினாறு பதினாறு கிராம் போ மூணு இரும்பு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு அப்போ கிராமில் அடுக்கிக்க உங்களுக்கு ஒத்த இயல்பு வருது பாருங்க ஒவ்வொன்றிலேயும் எவ்வளவு அணுக்கள் இருக்கும் இவ்வளவு அணுக்கள் இருக்கு ஏன் ஒரு மூல எல்லாம் இவ்வளவு அணுக்கள் இருக்கும் அது ஏ சண்டான்னு ஒட்சன் அண்டான்னு இரும்பண்டான்னு இவ்வளவு அணுக்கள் இருக்கு இவ்வளவுத்தின்றே மொத்த தெளிவு தான் உங்களுக்கு ஒரு கிராமோ ஒட்சன் அண்டா பதினாறு கிராம் ஐந்து இரும்பண்டா ஐம்பத்தாறு கிராம் இவ்வளவு அணுக்களின் மொத்த தெளிவு தான் அதை நீங்கள் மறந்து வாங்க அடுத்தது பாருங்க மூலர் மூலக்கூறு அதுவும் அதே கருத்து தான் பாருங்க ஒரு மூல் ஏகவின மூலக்கூறுகளின் மொத்த தெளிவு நீங்கள் தெளிவு மூலர் மூலக்கூறு தெளிவு வந்து எடுக்கலாம் இதில் மூலக்கூறு இது சார் மூலக்கூட்டு தெளிவு இது மூலர் மூலக்கூட்டு தெளிவு 
அதுக்கு துணி தெரியுது உங்களுக்கு பாருங்க துணிக்கையும் மறந்து வாதுங்க எல்லாத்துக்கும் மூளர் மூளைக்கூட்டு துணி மூளர் அணு துணி எல்லாத்துக்கும் கிராம்போ மூண்டா அப்போ இதில் இருபத்தெட்டு கிராம் ஐதரசனுக்கு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு கிராம் ஐதரசனுக்கு ரெண்டு அண்டா ரெண்டு கிராம்போ மூல் சிஓ டூ அண்டா நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு கிராம்போ மூல் குளுக்கோஸ் அண்டா நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது கிராம்போ மூல் இதுலேயும் அதே மாரி பாருங்க போல துணிக்கேவில் இருக்கு பத்து இருபத்தி மூன்று துணிக்கு துணிக்கு அண்டா இதில் நாங்கள் மூடக்கூறு அண்டு போடலாம் மூடக்கூறுகள் இருக்கு இவ்வளோ அப்போ ஐதரசனாலும் ஏஜ் டூ சாரணத்தில் வேண்டா ஏஜ் பாருங்க இது அணுத்துணி விலகின்ற கிராம் பெருமாணத்தை நாங்கள் துணிவோம் அணுத்துணி விலகின் கிராம் பெருமாணம் என்றால் உங்களுக்கு முதலாவது பாருங்க இதுதான் அணுத்துணி விலக இதை நாங்கள் கிராமில் துணிகிறான்ட்டா பன்னெண்டு அணு ஒன்றும் துணிவு அணு ஒன்றும் துணிவு எப்படி துணிவோம் பன்னெண்டு கிராம பாருங்க இது கிராம் போ மூணு இதில் எவ்வளோ இருக்குது உங்களுக்கு அபாத்திர மாறலி அளவு இருக்குது மாறுதசன் சைவர் பத்தின் இருபத்தி மூன்று இப்போ மூணு இருக்கும் இவ்வளவு துணிக்கு இருக்குது அப்போ இதை பிரிச்சிங்கன்னா ஒரு அணுவின் தெளிவு இருக்கிறத நீங்கள் ஆறுன்னு எடுத்து செய்யுங்க பத்தின் சைய இருபத்தி மூன்று கிராம் என்று வருது அண்ணளவாய் ரெண்டு தர பத்தின் சைய இருபத்தி மூணு அணு ஒன்றின் தெளிவு அதான் நீங்கள் தெரியும் ஆகவே ஏம் ஜூ என்ன ஏஞ்சு ஒன்றா என்ன இதை நீங்கள் திருப்பி பண்ணணும் இதுதான் தர ஒரு பன்னெண்டு சி இதுக்கு போடுங்க ஒன்றுங்கள் பன்னெண்டு தர ரெண்டு தர பத்தின் சய இருபத்தி மூன்று கிராம் இதை பிரிச்சுங்கன்னு சொன்ன ஒன்று தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தின் சய இருபத்தி நாலு கிராம் என்று வரும் இதுதான் உங்களுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து சில பயிற்சி செய்வோம் பாருங்க உங்களுக்கு ஏம் ஜூ இந்த அணுத்தினி அழகு பெருமானம் தந்திருக்கிறேன் என்ன கிராமில் வந்திருக்கிறேன் இருபத்தி நாலு கிராம் உண்டு இதை வச்சு கொண்டும் கடகு செய்யலாம் அல்லது வேறு வழியும் இருக்கு உதாரணம் ஒரு பயிற்சி பார்ப்போம் பாருங்க உதாரணம் ஒட்சிசன் அணுவின் அணு ஒன்று துணிவை கிராமில் துணிவம் கிராமில் துணிதல் பாருங்க முதலாவது இந்த மிதண்ட பாருங்க ஒட்சன் சாரண துணிவு என்ன சார் அணு துணிவு உங்களுக்கு பதினாறு ஏம் ஜூ தானே ஏம் ஜூ போடுறீங்களா இதில் போடுவோம் அப்போ ஏம் ஜூன்ற கிராம் பெருமானம் என்ன அதை போல பதினாறு மணக்கு ஏம் ஜூ அண்டா என்ன கருத்து ஏம் ஜூ போல பதினாறு மணக்கு ஆகவே ஒட்சன் அணு ஒன்றின் ஒன்றின் திணிவு கிராமில் பாருங்க கிராமில் துணிகிறேன்டா இதை நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று பாருங்க இது பதினாறு இது அது அணுத்தினி விலகின்ற கிராம் பெருமானத்தை பெருக்கி விட்டிங்கன்ற வேலை இருபத்தி நாலு கிராம் பெருக்குங்க இருநூற்றி ஆறு பதினாறுனா தொண்ணூற்றாறு தொண்ணூற்றாறு நூற்றி அஞ்சு பதினாறு இருநூற்றி அப்படி வேறு இதில் எப்படி வேறு வேறு பத்தின் சய இருபத்தி நாலு பத்தின் சய இருபத்தி நாலு இதை சிரிக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு தசம் ஆறு ஆ ஆறு ரெண்டு போடுவோம் ரெண்டு தசம் ஆறு பத்தின் சய இருபத்தி மூன்று கிராம் ரெண்டு வேறு சரியா அண்டு மற்ற முறையை பாருங்க இது முறை ஒன்று ரெண்டு எடுக்கல ஏஎம் ஜி ஓ பாவிச்சு முறை ஒன்று அடுத்தது பாருங்க முறை ரெண்டு இதே ரெண்டு செய்ய ரெண்டு பேருங்க உங்களுக்கு ஒட்சிசனின் மூலர் அணுத்தணிவு தெரியும் அணுத்தணிவு 
இதவளவு பதினாறு கிராம் பர் மோல் இந்த கருத்து என்ன ஆறு தசம் சைபர் ரெண்டு ரெண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று ஒட்சிசன் அணுக்களின் அணுக்களின் மொத்த துணிவு வரும் உங்களுக்கு துணிவு தான் பதினாறு எனவே ஒரு ஓ அணுவின் அணுவின் துணிவு இதை பிரித்து விடுங்க பதினாறு ஆறு தசம் பத்தின் இருபத்தி மூணு பிரித்து விடுங்க பிரித்து விட்டீங்கண்டா ஆறால் பிரிச்சுங்கண்டா எவ்வளவு ரெண்டு தசம் நாற்பது இப்படி போடலாம் நீங்கள் ஆறு ஆறு தர பத்தின் சய இருபத்தி மூன்று கிராம் ரெண்டு பேருக்கு பேருந்து எப்படியும் செய்யலாம் அப்படியும் செய்யலாம் இதை தெரிஞ்சால் காணும் உங்களுக்கு இதை வச்சு கொண்டு எல்லாத்தையும் நீங்கள் செய்யலாம் சரிதானே அடுத்தது நாங்கள் அடுத்த சொல்லிட்டுக்கு போவோம் என்ன இரசாயன சூத்திரம் கெமிக்கல் ஃபார்ம்லா இரசாயன சூத்திரம் என்றால் என்னன்றதை பாருங்க முதல் சேர்வை எழுது தான் இரசாயன சூத்திரம் குறியீடுபவர் இரசாயன சூத்திரம் பிரதானமாக எப்படி பாவிக்கணும் என்று பாருங்க முதலாவது பாருங்க சேர்வையில் உள்ள மூலாங்களின் குறியீட்டை பயன்படுத்தி அவற்றின் வலுவளவு தான் இதில் உங்களுக்கு முக்கியம் இரசாயன சூத்திரத்தில் அச்சேர்வையை எளிய முறையில் குறிக்கிறது இப்போ சிஓ டூ ஒன்று சார் எம்ஜிசிஎல் டூ ஏல் டூ ஓ த்ரீ இப்போ உதாரணமாக எம்ஜிஓ ஒன்றா நாங்கள் எம்ஜி டூ ஓ டூ ஒன்று குறிக்கிறீர்கள் இப்படி எளிய முறையில் எம்ஜிஓ ஒன்றா குறிக்கிறோம் பங்குட்டு சேர்வைக்கு தொடர்ந்து நாங்கள் படிப்போம் ஒரு சூத்திரம் பாருங்க சூத்திரத்தின் வகைகள் வந்து மூன்று இருக்குது முந்தி ரெண்டு தான் இப்போ அனுபவ சூத்திரம் மூலக்கூட்டு சூத்திரம் கட்டாயப்பு சூத்திரம் மூன்று வகை இருக்கு மூன்று வகையும் நாங்கள் கவனமாக பார்ப்போம் முதலாவது அனுபவ சூத்திரம் எம்பிரிக்கல் ஃபோமிலாண்டு வருது இதை நீங்கள் இஎஃப் அண்டு எடுக்கலாம் எம்பிரிக்கல் அனுபவம் என்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று இதில் எம்பிரிக்கல் ஒரு சேர்வையில் உள்ள மூல அணுக்கள் எளிய எண்ணிக்கை விதத்துக்கு அமைவாக எழுதப்படும் சூத்திரம் அனுபவ சூத்திரமாகும் பாருங்க இது சேர்வை இது சூத்திரம் உண்மையான இதுதான் அனுபவ சூத்திரம் அப்போ சோடியம் குளோரைட்டு அண்டா இன்னேசியல் இன்னேசியல் அல்மினியம் ஒட்சைடு ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ எதேன் சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் சி ஹெச் த்ரீ பென்சின் அப்பேரம் அப்போ இது ரெண்டும் அயன் சேர்வை இது ரெண்டும் அயன் அயன் சேர்வைக்கு அனுபவ சூத்திரம் தான் அது என்ற உண்மையான சூத்திரமாக வரும் பங்குட்டு சேர்வைக்கு பொதுவாக வேறுபடும் அல்லது என் சமன் ஒன்று ரெண்டு அளவு இருக்க வேண்டி வரும் இப்போ இது ரெண்டா ரெண்டு அளவு பிரிக்கிறது தான் அனுபவம் இங்கே இருந்து வரும் பாருங்க இது ரெண்டு அளவு இருக்கும் அதே மாதிரி இதை ஆறு அளவு இருக்கும் இதுதான் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் பாருங்க இதில் தொடர்ந்து பாருங்க இதில் அனுபவ சூத்திரம் அதெல்லாம் ஒன்று கருத்தை பாருங்க அனுபவ சூத்திரம் என்பது இதில் நாங்கள் ஒரு கருத்து அயன் சேர்வைக்கு அனுபவ சூத்திரம் தான் உண்மையான சூத்திரம் நீங்கள் எடுக்கலாம் பாருங்க அயன் சேர்வைகளுக்கு அயன் சேர்வை அனுபவ சூத்திரம் என்ன இஎஃப் தான் அயன் சேர்வைக்கு அனுபவ சூத்திரம் அதன் உண்மையான சூத்திரம் ஆமை சூத்திரமாக மட்டும் நீங்கள் எடுக்கலாம் இப்போ அதுக்கு காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்களா அயன் வந்து மூலக்கூறாக இருக்காது அப்போ அதில் நாங்கள் ஃபோமிலா வெயிட்டோம்னா அங்கே போடணும் அங்கேயும் பாருங்க ஒரு என்ஏ சிஎல்ன்றது உண்மையில் எப்படி இருக்க போகுது என்ஏ ப்ளஸ் இஎல் மைனஸ் அப்போ ரெண்டு அயன்களாக இருக்க போதே இல்லை ராட்சத அயன் பழைங்கா தான் இருக்குது அதில் அந்த வீதம் என்ன என்ஏ ஒன்று குளோரின் ஒன்று அதாவது சோடியம் ப்ளஸ் ஒன்று கட்டையன் குளோரைட் அயன் ஒன்று அது எம்ஜிசிஎல் டூ ஒன் அயன் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் அயன் ரெண்டு குளோரைட் ஏல் டூ ஓ த்ரீ என்ன ஏல் த்ரீ ப்ளஸ் ஓ டூ மை அது ரெண்டும் அந்த வீதத்தெலாம் நினைஞ்சிருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு அயன் சேர்வையின் அனுபவ சூத்திரம் அது உண்மையான சூத்திரமாகும் அதை தெரிஞ்சிங்கன்னா சரி பாருங்க அடுத்தது மூலக்கூட்டு சூத்திரம் மூலக்கூட்டு சூத்திரம் தான் ஒரு சேர்வையில் உள்ள உண்மையான எண்ணிக்கையின்படி எழுதப்படும் சூத்திரம் பங்குட்டு புனைப்புடைய பார்த்தங்களை உண்மையான சூத்திரம் மூலக்கூடு சூத்திரம் ஒன்று எடுக்கிறான்னு எல்லாம் உங்களுக்கு அதுதான் உண்மை அப்போ அனுபவ சூத்திரத்தின் 
മുഴുവൻ മടങ്ങുന്ന മൂളക്കൂട്ട് ചോത്രം മൂളക്കൂട്ട് ചോത്രം അനുഭവ ചോത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മടങ്ക് അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച ചരിത്രം അടുത്തത് പറയുന്നു ഉദാഹരണം എന്ന് അന്തക്രണ് ഇത് സേർവൈ എന്ന് പങ്കിട്ട് ചേരുവാണ് മെൻസീൻ എതേൻ നീരെല്ലാം അപ്പോൾ അനുഭവ ചോത്രത്തെ പറഞ്ഞു സി എച്ച് മുളക്കൂട്ട് ചോത്രം സി സിക്സ് എച്ച് എക്സ് എതേനക്ക് എന്നെ സി എച്ച് ത്രീ ഇത് രണ്ടാളെ പിരിക്കുന്ന മുളക്കൂട്ട് ചോത്രം വരും നീർക്ക് ഉണ്ടാളെ പിരിക്കുന്ന വരും അപ്പോൾ ചിലത് കൊണ്ട് പൊതുവാക മുഴുവണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പെരുക്ക വേണ്ടി വരും അതാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊള്ളും ചെറിയ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ടമിപ്പ് ചോത്രം കട്ടമിപ്പ് ചൂത്രം വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സേർവയിലുള്ള മൂളക അണുക്കളിൽ ഇണയന്തിരിക്കും അമയ്പ് കമയ്പാക എഴുതപ്പെടും ചൂത്രം എന്താണ് കട്ടമിപ്പ് ചൂത്രം ഇതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെളിവാക കീറി കാട്ടണം പറഞ്ഞു എല്ലാ ചൂത്രവും അനുഭവ ചൂത്രം എന്നത് ഉമ്മിയാണ് സൂത്രം വേണ്ടില്ല മുതലാവത് പാരങ്ങോ ഇതിനെ പാരങ്ങോ മൂളക്കൂറത്താണ് മൂളക്കൂർ മൂളക്കൂറുതാണ് മൂളക്കൂറു മൂളക്കൂറ്റു സൂത്രം ഇത് കട്ടമിപ്പ് സൂത്രം കാരണം ഇത് എസ് എ പണ്ട് പോലെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ഇത് എം എഫ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഐദറസൻ പെറോക്സൈഡ് ഇത് എപ്പടി കട്ട് ഇണഞ്ചിരുക്ക് എപ്പടുത്തായിരുക്ക് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ബെൻസിൻ സി സിക്സ് എ സിക്സ് ഇത് എപ്പടി ഇരുക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉണ്മയാണ് കട്ടായി പറഞ്ഞു അടുത്തത് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് ഇപ്പം നൈട്രിക് കമലം വേണ്ടി നിങ്ങൾ കേൾപ്പെടും എ ചെൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് കമലം ഇതിൻ്റെ കട്ടായി പറഞ്ഞു എപ്പടി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മയ്യാണ് ഇതിലെ ഒ എച്ച് ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഒ എച്ച് ഇതിലെ കാട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് ഈ തൽപ്പണ ഇതാണ് ഉമ്മിയാണ് കട്ടായി ഇപ്പോൾ ചുറ്റും ചെറിയല്ലോ പറഞ്ഞ അതാണ് തെളിവായിരിക്കും അടുത്തത് നാങ്ങൾ അതേമാതിരി അതിൻ്റെ മുറി ഉദാഹരണം താറും പറഞ്ഞു സൽബൂരി കമലം ഇത് മുളക്കുറി ചൂത്രം എച്ച് ടു എസ് എഫ് അപ്പം കട്ടമിപ്പ് ഇപ്പടി ഇരിക്കുക അത് പറഞ്ഞു കട്ടമിപ്പ് ഇപ്പടി ഇരിക്ക പറഞ്ഞു ഓ എച്ച് ഇരിക്ക ഇതാ മേ ചെറിയ അതേ മാതിരി ഏതേ സി ടു എച്ച് എക്സ് ഇതാ നിങ്ങൾ കയറണി കണ്ട എപ്പടി കയറുവാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാപ്പൻ എപ്പടി നഞ്ചിരുക്ക് ഇതിലെ കലപ്പുളുക്കെല്ലാം ഉങ്ങൾ തിരിയാവും എസ് പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ ഇത് സിഗ്മ ഇത് എസ് പി ത്രീ എസ് ഇത് സിഗ്മ ടു ഇത് എപ്പടി എഴുതാം ചെറുതാണ് ഉങ്ങൾക്ക്